പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഉരുൾപേടി ഉയർഭീതിയിൽ കേരളം മാധവ്ഘാട്ടിലെ മാപ്പു തരൂ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് തത്തുമ്മയെ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ട വാർത്തയ്ക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്കകം മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത് ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറോളം റീച്ചും ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയോളം വ്യൂസും അറുപത്തിയൊന്ന് കമൻസും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഷെയറും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാർത്ത ഇത്രയധികം ആളുകൾ കാണാൻ കാരണം കാരണം സുവ്യക്തമാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ആവർത്തിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളും ജനങ്ങളെ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഭീതിയിൽ ആഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ ദുരന്തം വിതച്ച വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് മാധവ്കാട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ചയാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അധികം ചർച്ചയാകാത്ത ഈ വിഷയം വയനാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം മഹാദുരന്തം വിതച്ചപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം പ്രളയക്കെടുതിയിൽ അമർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് മാധവ് കാട്ടിൽ റിപ്പോർട്ടെന്ന് അറിയാത്തവർ പോലും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മാർച്ചിൽ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയായിരുന്ന ജയറാം രമേഷാണ് പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മാധവ് കാട്ടിൽ അധ്യക്ഷനായ പതിമൂന്നംഗ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാം കൊണ്ടും ദൗത്യത്തിന് അനുയോജ്യനായിരുന്നു മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചും ഇത്രയേറെ അവഗാഹവും അറിവുമുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു മേഖലയുടെ പാരിസ്ഥിതിക സ്ഥിതി വിശകലനം ചെയ്യുക പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിരുകൾ നിർണയിക്കുക തുടങ്ങിയ ചുമതലകളാണ് ഗാഡ്ഗിൽ സമിതിക്ക് നൽകിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാധവ് ഘട്ടിൽ അധ്യക്ഷനായ സമിതി പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജയന്തി നടരാജനായിരുന്നു പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ആ മുഖമായി വരുന്ന ഇരുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി എട്ട് പേജുകളും പാർട്ട് ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പേജുകളും അടക്കം അഞ്ഞൂറിലധികം പേജുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് വളരെ ജനാധിപത്യപരവും മനുഷ്യത്വപരവുമായ ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പശ്ചിമഘട്ട വികസനത്തിന് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ആകണമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ജയറാം രമേഷിന്റെ അഭിപ്രായം ലോകത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കാനോ അവിടങ്ങളിൽ നിന്നും മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും കുടിയൊഴിപ്പിക്കണമെന്നോ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല അതിന് പകരം പശ്ചിമഘട്ടത്തെ മൂന്ന് മേഖലകളാക്കി തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ശാസ്ത്രീയമായ കണക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് മൂന്ന് മേഖലകളായി തിരിച്ചത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പച്ചപ്പെങ്കിലും നിലനിർത്തണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലെ അനധികൃത ഖനനവും കരിങ്കൽ ക്വാറികളും അടിയന്തരമായി നിരോധിക്കണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അനധികൃതമായി സർക്കാർ ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളിൽ വൻകിട കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതുയർത്തി ടൂറിസം ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്കും ദോഷകരമായ പല നിർദ്ദേശങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഗാഡിൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാനാകാതെ പോയതിന് കാരണം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുണ്ട് നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരായ ചൂഷകരും അവരുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഈ റിപ്പോർട്ടിന് തുരങ്കം വെച്ചു വിവാദത്തിലേക്ക് വലി വലിച്ചു വെച്ചു ഖനന മാഫിയയുടെയും മറ്റ് സമ്മർദ്ദം മൂലം ഈ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൽ പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചത് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭം നേരിടുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകുമായിരുന്നു കേരളം അനുഭവിക്കുന്ന മഴക്കെടുതി മനുഷ്യ നിർമ്മിത ദുരന്തമാണെന്ന് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നു മണ്ണിനെയും മലകളെയും ജലാശയങ്ങളെയും നദികളെയും ഒക്കെ സ്വാർത്ഥത്തിലാപത്തിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതാണ് തുടർച്ചയായ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് കാരണം ഈ വലിയ ദുരന്തം തടയാനുള്ള ഉപദേ